ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெபிள்ஸ் நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறது பனைவெல்ல ரொட்டி அதாவது பனைவெல்லம் இன்னொன்று என்னென்னா தென்னங்கருப்பட்டி ரெண்டு கருப்பட்டி இருக்குது இதில் வந்து நம்ம என்னென்னா பனை வெள்ளத்தில் வந்து செஞ்சோன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இதை வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியும் கூட இது வந்து கோயம்புத்தூர் ஸ்பெஷல் அதாவது கோதுமை மாவு இல்லைனா மைதா மாவு ரெண்டில் நம்ம எது வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து என்னென்னா கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கிறேன் இது கூட கொஞ்சமாக வந்து நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு பனை வெள்ளம் அது கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு தேங்காய் இலக்காய் எல்லாத்தையும் ஒரு நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கோதுமை ரொட்டியாக சுட போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் பனிவெல்ல ரொட்டிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒன்றரை கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம் இது கூட லைட்டாக ஒரே ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் போட்டிருக்கிறேன் அந்த ரொட்டி வந்து சுவை வந்து கூடுதலாக இருக்கிறதுக்காக இதுக்கு வந்து என்னென்னா ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு நான் பனைவெல்ல எடுத்துருக்கிறேன் இதுக்கு நாலு ஏலக்காய் தட்டி வச்சுருக்கிறேன் ஒரு கால் மூடி இருந்துச்சுன்னா தேங்காய் இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் இதை நம்ம ஒரு ஒன் மந்த் வரைக்கும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் இதுக்கு கொஞ்சமாக நம்ம கீ விட்டு செய்ய போகிறோம் வாங்க அப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி எடுத்துக்கலாம் பனை வெள்ளத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதாவது என்ன கலந்து கரைச்சிக்கணும் நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம தேங்காய் ஏலக்காயும் ஆட் பண்ணிவிட்டு மாவு கூட பிசைஞ்சிக்கலாம் இது ஒரு நிமிஷம் ஆகும் கரையறதுக்கு நல்லா கரைச்சிட்டோம் இப்போ வடிச்சுக்கலாம் இது கூட நம்ம ஏலப்பொடி எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் நல்லா ஆறட்டும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி தேவைனா நம்ம வந்து இது கூட மிக்ஸ் பண்ணி தண்ணியும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மாவை பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்கணும் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நம்ம கடைசியாக ஒரு ஒரு கா ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ஒன்றரை கப் மாவுக்கு ஒரு நூறு கப் அளவுக்கு நம்ம பனைவெல்லம் போட்டிருக்கிறோம் இது குவான்டிட்டி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் ஆல்ரெடி அந்த தேங்காய் ஏலக்காயெல்லாம் கலந்து வச்சு எல்லா தண்ணியும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அதே பாத்திரத்தில் இருக்கிற தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது தேவையான அளவுக்கு ஊற்றிக்கலாம் இது மீதி இருந்தாலும் நம்ம தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சிட்டோம் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து ஊற வச்சிடலாம் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன மூணு பாகமாக பிரிச்சுக்கலாம் மூணு இல்லைன்னா நாலு பாகமாக பிரிச்சுக்கலாம் நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு மூடியோ ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக எடுத்துக்கோங்க ஒரே ஷேப்புக்கு வரும் இதை வந்து நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு பனைவில் ரொட்டி ரெடி ஆகிடுச்சு இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம தின்னா எவ்வளோ தூரம் தேய்க்க முடியுதோ அவ்வளோ தின்னா நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு மூடி எடுத்துக்கலாம் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா வெட்டும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதையும் நம்ம லைட்டாக இன்னும் கொஞ்சம் தேய்ச்சோன்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாகும் அதாவது தின்னாகும் அது வந்து என்னென்னா திருப்பியும் நம்ம வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா தின்னாயிருச்சு இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சு தேய்ச்சிக்கலாம்
மைதி இருக்கிற மாவுல இந்த மாதிரி அச்சு இது ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதில் ஒரு டிசைன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதை மட்டும் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எனக்கு ஒரு திடீர்னு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு அதனால் இதையும் செஞ்சு பார்த்துடலான்ட்டு நான் பனைவெல்ல ரொட்டி ரொட்டி கூட இதையும் பண்ணுறேன் இது ஜஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி மட்டும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம நான்ஸ்டிக் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நெய் தடவிக்கலாம் கொஞ்சம் கல் நிறை நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம மூணு மூணாக சுட்டு எடுத்துக்கலாம் பட் சிம்மில் வச்சு தான் பண்ணணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு பண்ண வேண்டாம் லைட்டாக நெய் ஊற்றிக்கலாம் இந்த பக்கமும் நம்ம நெய் விட்டுக்கலாம் இது வந்து லைட்டாக நம்ம ஓரத்தில் வந்து நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடணும் நல்லா வேகும் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு எடுத்துக்கலாம் இதே நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போது பனைவெல்ல ரொட்டி ரெடி பண்ணியாச்சு நான் வந்து பனைவெல்ல ரொட்டி ரெடி பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஐடியா தோணுச்சு அதாவது என்ன ஒரு சின்ன சின்னதாக அச்சை எங்கிட்ட இருக்கிறதுனால நம்ம இதை வந்து எண்ணெயில் பொறித்து பனைவெல்ல பிஸ்கெட்டாகவும் நம்ம எடுக்கலாம் இது வந்து என்னென்னா சடனாக ஒரு ஐடியா தோன்றதுனால நான் இது வந்து எடுக்கிறேன் இதை வந்து எப்படி செய்கிறதுங்கிறதையும் நான் வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் இப்போ இதை வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் காய வச்சுட்டு இப்போ பிஸ்கெட் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த அச்சுலையும் நான் வந்து எடுத்து இதையும் நான் பிஸ்கட் மாதிரி பண்ணிட்டேன் சுவையான பனைவெல்ல ரொட்டி பனைவெல்ல பிஸ்கட் ரெடி நான் பனைவெல்ல ரொட்டி எப்படி செஞ்சேங்கிறது பார்த்தீங்க கட்டாயம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பெபிள்ஸ் தமிழ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ